ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு அவர் ஹோம்லி பிளேசஸ் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் பிரெஸ்ட் மில்க்கை அதிகப்படுத்தக்கூடிய வகையில் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டிப்ஸ் நான் சொல்ல போகிறேன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான நிறைய சில விஷயம் நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம் அண்டு இது வந்து நான் ஏன் இந்த டாபிக் இப்போ எடுத்திருக்கேன்னா நம்ம கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து ஒரு சிஸ்டர் இந்த டவுட் கேட்டிருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து நாலு மாத குழந்த தான் வச்சுருக்காங்க ஸோ எவ்வளோ கமெண்ட் இருந்தாலும் எனக்கு இது ரொம்ப முக்கியமாக பட்டுச்சு இப்போது ஸோ நான் சொல்ல போகிற டிப் எல்லாமே ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் பால் கொடுத்துட்டு இருக்கிற அம்மாவுக்குமே இந்த இந்த வீடியோ வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ப்ளீஸ் இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள் அண்டு நம்ம சேனலோட வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா வீடியோஸோட கண்டென்ட் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு தோணுச்சுன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா நான் போடக்கூடிய எல்லா வீடியோஸையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ முதல் டிப் பார்த்தீங்கன்னா பூண்டு இந்த பூண்டு நீங்கள் பால் சுட வச்சு அதில் ஒரு கைப்பிடி அளவு பூண்டு போட்டு நல்லா ஊற வச்சு நைட் டைமில் சாப்பிட்டு வாங்க அப்படி சாப்பிட பிடிக்காதவங்க பூண்டு சுட்டு அதை சாப்பிடலாம் அப்படியும் சாப்பிட பிடிக்காதவங்க பேரிச்சம் பழத்தில் பூண்டு சுட்டு அந்த பூண்டு அந்த பேரிச்சம் பழத்துடைய விதையை நீக்கிட்டு அதில் வந்து பூண்டு பல் ஒரு பூண்டு பல் வச்சு ரெண் டெய்லி காலையிலையும் நைட்டும் சாப்பிட்டு வாங்க டெய்லி ரெண்டு பேரிச்சம் பழம் இந்த மாதிரி சாப்பிட்டு வாங்க அண்ட் இதெல்லாமே வந்து உங்களுக்கு பால் சுருக்கிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த டேஸ்ட்டும் எனக்கு பிடிக்காதுன்னா ப்ளீஸ் நீங்கள் எப்படியாவது சாப்பிட்டு தான் ஆகணும் நெய்யில் ஃப்ரை பண்ணி பூண்டு நல்லா நெய்யில் ஃப்ரை பண்ணி அதை சாப்பிடுங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் நிறைய வந்து பூண்டு சேர்த்துக்கணும் பூண்டு குழம்பு சாப்பிடுங்க ஆக மொத்தத்தில் நீங்கள் வந்து பூண்டு நிறைய சேர்த்துக்கணும் ஓகேங்களா நிறைய பூண்டு சேர்த்துக்கிட்டா தான் உங்கள் உடம்புல வந்து நல்லா பால் சுருக்கும் குழந்தைக்கு நல்லா பால் கிடைக்கும் அண்டு செகண்ட் டிப் பார்க்கலாம் மீன் கருவாடு இது ரெண்டுமே வந்து பால் சுரப்பை வந்து ரொம்ப அதிகப்படுத்தும் நல்லா குழம்பு வச்சு நிறைய பூண்டு போட்டு இந்த மீன் குழம்பு நீங்கள் சாப்பிடுங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் மீன் குழம்பு சாப்பிடும்போது தான் குழந்தைக்கு வந்து பாலும் குடிப்பாங்க ப்ளஸ் அவங்களுக்கு பால் வந்து எடுத்துட்டு வராது குடித்த உடனே பால் வந்து சில குழந்தைங்க வந்து எடுத்துருவாங்க அந்த மாதிரி பண்ணாமல் இருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி மீன் குழம்பு கருவாடு குழம்புலாம் சேர்த்துக்கும் போது அவங்களுக்கும் டைஜஸ்ட் நல்லா ஆகும் உங்களுக்கும் வந்து நல்லா பால் சுரக்கும் இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னாக்கா சிசரியன் பண்ணவங்க மட்டும் கொஞ்சம் கருவாடு சாப்பிட்றத அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் வெந்தயம் இந்த வெந்தயம் வந்து நைட்டே நீங்கள் ஒரு ஸ்பூன் வெந்தயத்தை ஒரு கிளாஸில் ஊற வச்சுட்டு அந்த தண்ணியும் வெந்தயத்தையும் நீங்கள் மறுநாள் காலையில் சாப்பிட்டு வரணும் இப்படி ஒரு டைப் சாப்பிட்லாம் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் வெந்தயத்தை நல்லா கொஞ்சமாக வந்து சூடு காட்டி வறுத்துட்டு அதை நீங்கள் பொடி பண்ணிவிட்டு நெய்யில் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ஸ்பூன் காலையில் எடுத்துகிட்டு ஹாட் வாட்டர் குடிச்சிருங்க இப்படி நீங்கள் சாப்பிட்டாலும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நிறைய வந்து பால் சுருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது நான் இது பர்சனலாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த் டிப் பார்த்தீங்கன்னா டீயில் வந்து ரஸ்க்கு தொட்டு சாப்பிடுங்க அப்படி இல்லைனா டீயில் பிரெட்டு தொட்டு சாப்பிடுங்க டீ பிடிக்காதவங்க பாலில் கூட நீங்கள் ரஸ்க்கு தொட்டு சாப்பிட்லாம் இல்லை பிரெட்டு தொட்டு சாப்பிட்லாம் இதெல்லாம் ரொம்ப வந்து நான் 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 காலையிலையும் சாப்பிடுவேன் நைட்டும் சாப்பிடுவேன் ஸோ ரொம்ப வந்து இதில் எஃபெக்டிவாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அது கூடவே வந்து நீ நைட்டில் வந்து பால் குடிக்கிறீங்கனாக்கா டேட்ஸு நட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து தாராளமாக எடுத்துக்கலாம் காலையில் வந்து ஊற வச்ச பாதாம் எடுத்துக்கோங்க இதுவும் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஒரு அஞ்சு பாதாம் நீங்கள் தான் சாப்பிடுங்க காலையில் அடுத்து ஃபிஃப்த் டிப் பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இது வந்து ஒரு ஸ்நாக் ஐட்டம் தான் நீங்கள் ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க அதில் ரெண்டு கைப்பிடி அளவு அவுல் சேர்த்துக்கோங்க நிறைய பேருக்கு அவுல் தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ சே அவுல் வந்து ரெண்டு கைப்பிடி அளவு சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து எ எள்ளு சேர்த்துக்கோங்க ஒரு கைப்பிடி அளவு மல்லாட்ட பருப்பு சேர்த்துக்கோ வருத்த மல்லாட்ட பருப்பு சேர்த்துக்கோங்க ஓ ஆறு பாதாம் ஆறு முந்திரி மூணு ஸ்பூன் பொட்டுக்கடலை அது கூட வந்து நீங்கள் பண வெள்ளமோ இல்லை நாட்டு சர்க்கரையோ சேர்த்து சாப்பிடுங்க ஆனால் சுகர் மட்டும் ஒயிட் சுகர் மட்டும் ஆட் பண்ணாதீங்க இது எல்லாமே சேர்த்து நீங்கள் காலையில் ஒரு பதினோரு மணிலேருந்து பதினொன்றைக்குள்ளே நீங்கள் ஒரு ஸ்நாக் ஐட்டமாக எடுத்துக்கோங்க அப்படி சாப்பிட முடியலன்னா நீங்கள் வந்து மதியம் சாப்பாடு சாப்பிட்டுட்டு கொஞ்சமாக கொஞ்சம் நேரம் தூங்கிட்டு ஈவினிங் ஸ்நாக் ஐட்டமாக கூட நீங்கள் இதை எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் சாப்பிடுங்க ரொம்ப வந்து குழந்தைக்கும் ரொம்ப நல்லது உங்களுக்கும் நல்லது பால் சுருக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் குழந்தையும் நல்லா கொழுகொழுன்னு இருப்பாங்க நல்லா புஷ்டியாக இருப்பாங்க
நெக்ஸ்ட் செவன்த் டிப் பார்த்தீங்கன்னா கீரை வந்து அதிகமாக சேர்த்துக்கணும் அதுலேயும் முக்கியமாக முருங்கைக்கீரை சேர்த்துக்கோங்க முருங்கைக்கீரை வந்து பெரட்டி சாப்பிட்டாலும் சரி இல்லை கொ முருங்கைக்கீரை குழம்பு வச்சு சாப்பிட்டாலும் சரி நீங்கள் வந்து நிறைய முருங்கைக்கீரை சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது எய்த் டிப் நிறைய தானிய வகைகளும் பருப்பு வகைகளும் அதிகமாக சேர்த்துக்கோங்க சாப்பாட்டில் ஏன் இதை சொல்கிறனாக்கா குழந்தைக்கும் நல்லா பால் க கிடைக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க உடம்பு வந்து ரொம்ப ஷைனிங்காக இருக்கும் நான் வந்து உங்களுக்கும் தான் சொல்கிறேன் குழந்தைக்கும் சேர்த்து சொல்கிறேன் பால் கிடைக்கிறதுக்கு மட்டும் இது இல்லை இது நீங்கள் கொடுக்கறதுனால என்ன பெனிஃபிட் ஆகுதுன்னு தெரிஞ்சு பருப்பு வகைகள் அதிகமா சேர்த்து சாப்பிடுங்க அதே மாதிரி கேவர் மாவுல கேவர் மா ராகி மாவு சொல்றோம் இல்லைங்களா அதுல நீங்க எந்த ஐட்டம் செஞ்சு சாப்பிட்டாலுமே கண்டிப்பா உங்களுக்கு நல்லா பால் சுரக்கும் அதாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா கேவர் மாவுலே வந்து தோசை அடை புட்டு இப்படி எது வேணாலும் செஞ்சு சாப்பிடலாம் கேவர் மாவு கூழ் கூட நீங்க குடிக்கலாம் ரொம்ப நல்லது ரொம்ப அதிகமா பால் கிடைக்கும் இது நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க நைன்த் டிப்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் அதிகமா சேர்த்துக்கணும் டெய்லி நீங்க காய்கறிகள் சாப்பிட்டே ஆகணும் இது வந்து குழந்தைக்கும் நல்லது உங்களுக்கும் நல்லது முக்கியமா எக்கும் நீங்க டெய்லி ஒண்ணு ஆட் பண்ணிக்கோங்க வெஜிடபிள்ஸ் சொன்ன உடனே நீங்க என்ன வெஜிடபிள்ஸ் கூட கேட்கலாம் நீங்க முக்கியமா நீங்க எதுனாலும் சாப்பிடுங்க அதிகமா வந்து பாலுக்கு பால் கிடைக்கிறதுக்காக சாப்பிடக்கூடிய வெஜிடபிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கேரட் அவரைக்காய் சாப்பிடலாம் முள்ளங்கி சுரக்காய் இந்த மாதிரி நிறைய நீர்ச்சத்து உள்ள காய்கறி சேர்த்துக்கிட்டீங்கன்னா ரொம்ப நல்லது ரொம்ப வந்து அதிகமா பால் கிடைக்கும் டென்த் டிப் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வந்து நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு பால் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி தண்ணி நீர் ஆகாரமாக நிறைய எடுத்துக்கணும் அதாவது தண்ணி அவ்வளோ ஜூஸோ இல்லை சூப் மாதிரி இது எது வேணாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் ஆனால் தண்ணி வந்து அதிகமாக நீங்கள் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா தண்ணி ஐட்டமாக கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நிறைய வந்து பால் சுருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது லெவன்த் டிப் பார்த்தீங்கன்னா பப்பாளிக்காயில் நல்லா கூட்டு செஞ்சு சாப்பிடுங்க வாரத்துக்கு ஒரு ரெண்டு தடவை இல்லை மூணு தடவை எடுத்துக்கலாம் பப்பாளி பழம் இல்லைங்க பப்பாளி காயில் நீங்கள் வந்து கூட்டோ இல்லை பொரியலோ செஞ்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப எஃபெக்டிவ் ரிசல்ட் தெரியும் அடுத்து டுவெல்த் டிப் பார்த்தீங்கன்னா மட்டன் வந்து சாப்பாட்டில் அதிகமாக சேர்த்துக்கோங்க இது குழந்தையோட போன் வந்து நல்லா ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணும் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கும் நிறைய பால் கிடைக்கும் ஏன் நான் இதை சொல்கிறேன்னாக்கா சிக்கனை விட மட்டன் நீங்கள் சாப்பிடும்போது நிறைய பால் சுருக்கிறது உங்களுக்கே தெரியும் அதுலேயும் வந்து இந்த கல்லீரல்லாம் நீங்கள் சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லது கண்டிப்பாக இது வந்து மட்டன் நீங்கள் சாப்பாட்டில் வாரத்தில் ஒரு நாள் நீங்கள் சாப்பிட்றவங்களாம் தான் சேர்த்துக்கோங்க மட்டன் சாப்பிடாதவங்க இதை அவாய்ட் பண்ணிடலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது தேர்ட்டீன்த் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமானது தண்ணி வந்து டெய்லி நீங்கள் ஒரு ரெண்டு லிட்டராவது குடிச்சாகணும் நீங்கள் தண்ணி குடிக்கும்போது தான் பால் வந்து நல்லா சுரக்கும் இதனால் என்ன பெனிஃபிட்னா குழந்தைக்கு வந்து நல்லா வந்து மோஷன் போவாங்க இல்லைன்னா வயிறு வந்து ரொம்ப கல் மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவாங்க பாலும் குடிக்க மாட்டாங்க சரியா ஸோ நீங்கள் தண்ணி நிறைய எடுத்துக்கிட்டிங்கனா தான் ரொம்ப நல்லது தண்ணி ஐட்டம்ஸு நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி ஜூஸ் ஐட்டம்ஸ் நிறைய சேர்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி தண்ணியும் நீங்கள் நிறைய குடிச்சிட்டு வரணும் இது ரொம்ப குழந்தைக்கும் நல்லது உங்களுக்கும் நல்லது ஃபோர்டீன்த் டிப் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரக தண்ணி அதாவது நீங்க ரெண்டு ஸ்பூன் ஜீரகத்தை ரெண்டு கிளாஸ் வாட்டர் மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா கொதிக்க வச்சு அது ஒரு கிளாஸ் தண்ணியா வர வரைக்கும் அது நல்லா சுண்ட விட்டு அது ஆறுனதுக்கு அப்புறம் நீங்க வடிகட்டி எடுத்து நீங்க தண்ணி குடிக்கணும் இது காலையில குடிக்கலாம் நைட் குடிக்கலாம் எப்ப வேணாலும் குடிக்கலாம் நீங்க ஜீரக தண்ணி எடுத்துக்கிட்டாலும் நல்லது அது மட்டும் இல்லாம பாலில் எள்ளு பவுடர் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நைட் டைம்ல நீங்க குடிச்சிட்டு வந்தீங்கனாலும் ரொம்ப எஃபெக்டிவா இருக்கும் லாஸ்ட் ஃபிஃப்டீன்த் டிப் இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான டிப்பை நான் நினைப்பேன் ஏன்னாக்கா குழந்தை வந்து உங்கள் கிட்டையே இருக்கணும் அந்த குழந்தைய விட்டுட்டு நீங்கள் எங்கேயுமே போகக்கூடாது எங்கே போனாலுமே நீங்கள் குழந்தைய கூட்டிகிட்டு போகிறது வேறு விஷயம் நீங்கள் வீட்டில் இருந்தாலுமே குழந்த உங்கள் பக்கத்துலேயே இருக்கணும் குழந்தையோட ஸ்மெல் வந்து நீங்கள் வந்து ஃபீல் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது தானாக உங்களுக்கு வந்து பால் கண்டிப்பாக சுரக்கும் இது டாக்டர்ஸ் நிறைய ரிசர்ச் பண்ணி ப்ரூவ் பண்ணப்பட்ட ஒரு விஷயம் ஸோ இது வந்து ரொம்ப வந்து முக்கியமான விஷயமாக நான் நினைப்பேன் எப்பயுமே குழந்தைய வந்து நீங்க உங்க உங்க பக்கத்துல வச்சுக்கோங்க உங்க மேல தூக்கி வச்சுக்கோங்க அந்த குழந்தைக்கு உங்களுக்கு இருக்கிற பாண்டிங் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் சோ இந்த மாதிரி நீங்க பண்ணலாம் இதனாலயும் உங்களுக்கு நல்லா வந்து பால் சொருக்கும் எதுவுமே நீங்க பண்ணாமலே பட் நீங்க இதையும் நீங்க ஃபாலோ மற்ற விஷயம் ஃபாலோ பண்ணணும் இதையும் நீங்க ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும் அதே மாதிரி பால் அதிகமாக சுரக்கிறதுக்கு எதெல்லாம் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணால் அதிகமாக உங்களுக்கு பால் சுரக்கன்றதையும் நீங்கள் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அதில் வந்து சில டிப்ஸ்
முக்கியமாக வந்து உங்களுக்கு எந்த ஒரு தலைவலியோ வயிற்று வலியோ எந்த பிரச்சனையோ இருந்தாலும் டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணாமல் நீங்கள் மெடிசன் எடுத்துக்கவே கூடாது இப்படி நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நிறைய சைட் எஃபெக்ட்ஸ் வரும் குழந்தைக்கும் அது பெரிய பிரச்சனையாக போய் முடியும் ஸோ நீங்கள் வந்து மாத்திரைலாம் வந்து நீங்களாக ஓன் டேக்காக எடுத்துக்காதீங்க டாக்டர் சஜஸ்ட் பண்ண மாத்திரையாக இருந்தால் எடுத்துக்கலாம் தாராளமாக ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்க நெக்ஸ்ட் வீட